estamos en una de las cascadas más lindas del camino del peregrino la cascada mayor si quieres pasar un día tranquilo junto al río esta es la mejor opción si quieres pasar un día en familia alejado de la gente de la multitud esta es la mejor opción si quieres pasar una noche a acampar aquí esta es una excelente alternativa. Lejos de las grandes multitudes, en un lugar que muy pocas personas conocen, hay que aprovechar este sitio, hay que disfrutar este lugar. Te voy a mostrar este excelente lugar que no mucha gente conoce. Vamos a ir al sendero original del cura brochero, el sendero hecho de piedras, donde el mismo cura brochero dejó unas inscripciones en una piedra gigante. Creo que nunca fue filmado hasta ahora, así que vamos. Primero que es esta olla, y aquí estamos en la parte de arriba de lo que es la cascada mayor. Mirá, te apuesto que nunca lo viste. Reseña histórica. Te lo resumo. Lugar de emplazamiento del camino directo desde el tránsito. El tránsito es la ciudad que hoy llamamos Cura Brochero. Antes se llamaba Villa del Tránsito. Sendero de Brochero. A la ciudad de Córdoba, construido en la década de 1880. Hay un lugar que se llama Piedra Marcada. No se sabe si está marcada por el cura brochero, por la comitiva de él, por los conquistadores que después llegaron, por los indios que antes habitaron el sector. Camino de las Altas Cumbres, kilómetro 35. Vamos a buscar la Piedra Marcada. Ahí arriba está la ruta, 50 metros. Bajás como podés y llegás al... Un nuevo lugar en las sierras de Córdoba. Belleza total. Vamos. Bueno, no sé a ti, pero mirá, a mí estas cosas me encantan. Fui dejando unas apachetas para que pueda seguir. Allá arriba está el camino de las altas cumbres. Y mira dónde estamos. Y mira lo que me encontré acá arriba. Vamos bien. Vamos que vamos, paseito. No sé dónde vamos, pero vamos. Emocionándome por las mismas cosas asombrándome las mismas piedras, el mismo cielo, las mismas montañas, pero bueno supongo que seguir asombrándome es lo que me hace buscar estos lugares el día que esto no deje de gustarme, que deje de sorprenderme, ya no vendré más, pero por ahora me encanta así es señores Así es. Miren cómo es el camino. ¿Cómo no maravillarse?
siguiendo el sendero de brochero. No es tan fácil llegar, ¿eh? pero mira lo que es este camino. Mira, mira, mira si sí. qué trabajo se han tomado esta gente. Ahí está el cartelito. Este es el original, no el camino del peregrino que es todo para el auto. Mira, te vas a dar cuenta por esa cruz. Aquí hay otra cosa, mira, como un banco. ¿Qué es esto? Para venir a rezar acá arriba. El sendero, qué bien hecho que está, ¿no? Te vas a dar cuenta por esa cruz. Y aquí está la piedra marcada. No sé qué quiere decir. No sé quién la dibujó. ¿Qué dice? No sé, JP BA. 1898 ¿Se alcanza a distinguir? Quizás no Y ahí arriba no sé qué hay Acá también es como unos dibujos raros G.M esto obviamente ha sido de la gente que ha hecho el camino, este sendero. Otra vez JC. Y aquí, con esta postal. ¡Ay, curita gaucho, por dónde anduviste! ¡Qué grande el viejito, ¿no? ¡Qué grande brochero! ¡Qué constancia! Hay como unos aleros, tipo cuevas. Vieron que los indígenas que vivían acá, los pueblos originarios, no marcaban mucho la piedra, no dejaron casi nada dibujado. Por lo menos en estos sectores. Y mirá qué es esto. Nada, ningún dibujo. Parecen los cerros colorados. Vamos ahora buscando la cascada mayor. Camino del peregrino. Ya te dije que te suscribas. Dame una mano, suscríbete. Un like. Para llegar hasta este lugar. Desde la ruta media hora solamente de caminata y el sendero es fácil de seguir o no claro que sí claro que sí viejo claro que sí piedritas apachetas que vamos a continuar bueno se me hizo difícil La piedra marcada, así se llama. Miren, no me digan que no le pusieron empeño. ¡1890! ¿Cuánto habrán tardado en construir esto? Tengamos en cuenta una cosa. Cuando decimos el sendero del cura brochero, no hay uno solo. Porque el curita gaucho no es que iba desde Cura Brochero a Villa Carlos Paz y nada más. Sino que recorría todas las sierras. Por eso hay varios senderos que hacía el Cura Brochero. Este quizás sea el más importante porque es el que te llevaba hacia Carlos Paz. Luego se hizo a la par de este el Camino del Peregrino. También llamado Camino de los Artesanos. ¿Parece un lobito? No creo que se suscriba este viejo. No debe tener señal acá de Wi-Fi. ¡Eh! 
Entonces para repasar, camino de las altas cumbres, kilómetro 35, pueden dejar el auto en lo Gregorio Ponce, media hora de caminata, pasando por el molinillo que les mostré primero, y llegamos a la piedra marcada. No es algo lindo, pero es original, es una rareza. Es algo nuevo, que quizá, tal vez, a lo mejor no conocías. ¡Vamos en busca de las cascadas! ¡Vamos que vamos! Kilómetro 35 medio de altas cumbres, donde dice Cerámica Lourdes. Amigos, muchas gracias. Suscribite a Paseo de Destinos. Nos vemos. Mira qué hermoso estos cueros. Cordero. Chivito. Algún osito de peluche. De vaca. Hola amigo. Ah no, no estaba. Y cerámica negra. Muy común en estos lugares. Estos cueros los más grandes de cordero así. Pueden estar 3.000, 3.500, 3.900 pesos. Va a ser fácil llegar porque está el sauce, ¿eh? ¿lo ven? Con muchos lugares para estacionar. Aquí pueden dejar el auto. Le vamos a preguntar al amigo ahora cuánto sale para dejarlo. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cuánto, ¿Cuánto falta para la cascada mayor? Para la cascada mayor, estás de acá muy cerca, aproximadamente en total, con la bajada hasta el río, tenés 500 metros. Dale. Eh. ¿Qué vendés? ¿Cerámica también? Sí, tengo artesanía, cerámica negra, que es clásica en la zona, sí. de arcilla. Eh, bueno, el, el color negro a esto que se le da es eh, por el humo, cuando está en el horno caliente la cerámica, se le pone leña verde para que el humo se impregne en la cerámica. Eh, tiene que ser... Eh, solamente cuando está caliente, no se usa ningún químico, nada, es todo natural. Lo que... Muchas gracias, César. Gracias, gracias, vos, querido. Vienen por el camino del peregrino o de los artesanos y de Julio César y hasta aquí habrá 10 kilómetros. Cuando encuentre el cartel ese que dice 20 kilómetros, se detienen, atraviesan esta pirca y comenzamos el descenso. Camino del Peregrino, puesto de artesanías de César, estacionamiento. Es una colaboración, yo vi que le daban 100, 200 pesos. Podés venirte hasta aquí, hasta donde está el sauce. Esta es la referencia. Mira qué vista. Y acá tenés el río. Claro que sí. El lugar más bello, solitario, escondido, tranquilo de las sierras. Se me caso, venite a este lugar. Si tenés chicos que estén todo el día con el celular, traelos acá. Traelos acá. Como no tienen señal, no les queda otra que disfrutar del paisaje. Me está pasando lo mismo que le pasa a otra gente que anda filmando. No puedo explicar lo que se siente acá. Parecería más fácil la explicación, pero no me sale. ¿Te va a tirar? ¿Te va a tirar? No sé. Yo te filmo por las dudas. Este es el Arroyo Pérez sobre el Camino del Peregrino. Tiene muchísimos saltos, muchas cascadas para recorrer, muchas ollas profundas, algunas más bajas. A medida que ustedes van recorriendo el arroyo río abajo, se van encontrando con todas estas maravillas. Recomendable por paseos y destinos. Vamos, ah, no me digan que no. No me digan que no. 
Debe ser re hondo. Antes que me ahogue, se ahoga el viejo, se ahoga. Algunas pequeñas recomendaciones. Este lugar, si bien es hermoso, tiene una sola planta. Así que hoy está nublado, está bello, bello, bello. Pero si no, tener en cuenta eso. He visto unas familias que vienen con sombrilla. Espectacular. Una heladerita con un sándwich de miga. Fantástico. Y el chico que vende allá las cerámicas no tiene agua para el mate. Así que traer el termo bien lleno mira si hay una plantita con flores muy bonito postal de tapa <risa> no me digas que no no me digas que no Ves que este lugar no tiene una sola cascada para visitar, tiene varias. Todas muy cerquita una de otra. Así que caminar y encontrarse con estas maravillas. ¡Guau! ¡Wow! ¡Guau! ¡Wow! ¡Vamos, paseíto! Rarísimo, rarísimo. Qué raro que este lugar con esa cueva ahí llena de jardín, ¿cómo se llama eso? parador el cóndor el agua para el mate aquí 100 pesitos belleza otra vez belleza absoluta ya o sea, es tiempo que vamos vamos consiguiendo un canje por el termo no y una un paquete de hierba Todo canje, me dijo mi amigo... Me voy a decir el nombre, a ver si se enoja. Montañas color, termo Stanley. 
y este canal no sería nada. Incluso no sé si sería posible si no fuera por la ayuda de algunos amigos que colaboran siempre, algunos amigos que colaboran económicamente, como David. Y bueno, si te gusta lo que hago, si te gustan estos paseos y si disfrutas de las imágenes de, la, de los videos, suscríbete al canal, eso es gratis, YouTube no cobra, te suscribes, me das una mano con eso y seguimos adelante. Ay, hermosura, hermosura. Acá hay quebrada el batán. Un hermoso lugar que les recomiendo porque ahí se encuentra la cascada escondida. Si no lo viste... Te dejo acá el video, o acá.